Maja.你怎么穿鞋子就进来了？这是你目前最关心的事儿？你怎么又把他灌醉了？什么叫我又把他灌醉了？你知道他酒量不好，为什么不阻止他？你知道他为什么喝酒吗？因为他明明什么都没有做错，却被人当众羞辱，还被解雇了。既丢脸又丢工作，你是公司的老板，你是他的上司，你怎么没有阻止呢？我把人给你带回来，你不但没有感谢，竟然还质疑我为什么没有阻止他喝酒，简直不可理喻。你好好照顾他，顺便反省一下。反省一下，不是吧？你不是又要吐吧？我警告你啊、哦，你要是敢吐出来的话。我让你见不到明天的太阳，是不是怕了混蛋！
走。终于起来了。嘿嘿。煮什么呢？嗯。也被看见了。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，那个，昨天晚上我喝醉了，有没有做什么不好的事情？自己都不知道，你真的一点都不记得吗？那我就给你一点提示，你昨天呢，辱骂了你的上司和房东，也就是我。怎么会？可见你对我经验很深啊。那我对你的敬仰那是掏你还杵着干嘛？我看你邋遢的样子，就是你不是。我马上去清洗。快点，许阳过来喝汤。这。哦，你做的汤好好喝哦！原来你的厨艺这么棒啊！嘿，你为什么总想和戴维出去喝酒？啊？哦。大家都是朋友嘛，朋友在一起喝酒很正常。朋友，你了解他吗？你就知道他在我家对面住，其他你知道吗？不管怎么样，能住在你家对面的人肯定不会差。而且他特别绅士，谈吐不俗，整个家里的装修也特别精致，充满了艺术家的气息。他家这么好，去他家住。他说过啊。我是韩氏企业的总经理夫人，我有事要见你们的总裁。不好意思，你没有预约的话，今天是不能让您上去的。董事长好。哎，请等一下。您就是盛虹集团的董事长。你是谁？我是李燕舒的母亲。你就是李燕舒的母亲。您认识我？<笑>我怎么可能认识你？啊，其实我们两家有业务合作的，燕叔呢也在你们盛虹上班。不过我昨天听说他好像被公司辞退了，我想这中间一定是有什么误。他不是被辞退了，而是被开除了。他犯了什么错误？为什么要开除他呀？他的错误，就是不该勾引我的孙子。哦，这怎么可能啊？燕叔他就不是这样的人啊。哼，俗话说得好，上梁不正下梁歪。李燕舒是个什么样的人？看看你，不就知道了吗？顾太太，你怎么能这么讲话呢？你这么惊讶干什么？像你这种专门勾引别人老公的狐狸精，应该很习惯这种说法吧？顾太太，请注意你的用词
，我对你已经很含蓄了。你做的那些丑事，说出来，我都怕脏了我的嘴。你太过分了！我生平最恨的就是你这种专门破坏别人家庭的狐狸精。您是被别人抢过老公吗？你，顾太太，您把所有比自己年轻漂亮的女人都叫做狐狸精吗？哼，我还以为这种对年轻女性的嫉妒心态，在我们这个年龄层里比较普遍呢。没想到像您这种已经很老的人，竟然也有这种嫉妒心理。啊，你，啊，太过分了你！晏殊到盛虹来上班，我本来就不支持。你把他辞退了，倒也算是帮了我的忙。韩氏会有更好的职位给他，告诉你，岂有此理！把他撵出去！太不像话了！董事长，那个总裁他不在，他去哪儿了？他去参加一个媒体见面会去了。马上给我起草一份解约合同。关于什么？关于 New Face 和韩氏的那份加工代理协议，立刻停止。这，照我说的去做。是。啊。韩叔。安了，快坐。您找我有事儿？没事儿，韩叔就不能跟你聊聊天吗？你的事儿我都听说了。嗯，如果你愿意回到韩市来，我会马上通知。谢谢韩叔，我不打算回韩市。好，我尊重你的选择。年轻人嘛，在外面闯闯也好。不过我想告诉你。韩氏集团永远有你一个位置，不管什么时候，你只要愿意回来，就跟我说一声。你妈妈最近身体不太好，如果你不是很忙，还是抽空回去看看她。严重吗？也谈不上严重，我觉得她主要是心病。你知道。他一直特别惦记你。这次他知道了你的事情，他没忍住，跑到盛虹集团，跟周董事长吵了一架。什么？他这是吃饱了撑。所以，盛虹要跟韩氏解约，是因为我骂他。这对韩氏影响很大。是，这两年汇率波动很大，我们的出口额也在大幅的下降，加上各方面的因素，韩氏集团目前的经营状况并不是太好。幸亏有了跟盛虹集团的合作，才给了我们一个喘息的机会。可是现在。合约终止了，这对韩氏来说，确实压力不小你的脸皮真不是一般的厚
，竟然还敢到这儿来！听说您解除了申红和韩氏的合约，希望您能收回成名。你希望？你以为你是谁呀、啊？这世上的事情是不会按照你希望的样子去运行的。韩氏提供的产品没有任何质量问题，价格也合理，在合作过程中也没有任何违约之处。您单方面解除合约，这是违法的。那又怎么样？我付得起这个违约金，我就可以单方面解除合约。只有我才有资格说“我希望”这样的话。韩氏这样的企业根本不配。顾太太，我并不认为您这样的行为值得骄傲。你不过是因为我而迁怒了韩氏，但是这会给公司带来一系列的麻烦。住口！你以为你靠着你那个妈嫁了一个三流工厂的老板？就可以咸鱼翻身了吗？竟然敢觊觎我们家锦云，真是痴人说梦！顾太太，我现在在跟你谈盛虹和韩氏的合约，请您不要进行人身攻击。那您到底要怎么样才能不解除韩氏和盛虹的合约？你算个什么东西，竟然跑来跟我谈判！立刻给我滚！你太过分了。你说什么
程泽刚刚说的话，你都听到了吗？嗯。他不但顶撞我，还敢给我下最后期限，说什么三天之后。哎，你说，他是不是变了？开始觊觎锦云的东西了？我看不会。您是从小看着他长大的，从小教育他不准说谎，我相信他，他是实话实说。可是他以前对我言听计从。就算是内心不认同，也从来没有像今天这样公然违抗我的命令。啊，我看您最近是让景云的事儿给气着了，所以反应呢有些过激。程泽呢，他有自己的立场，他说的话呀，全是为了公司着想。我相信程泽对您那是忠心耿耿的。哎